welcome you once again to my class and this session is going to be the second phase of text discussion for class 9 and on lesson 2 entitled all about a dog written by ez karina actually amra er ager class e text er joto ta egiyechilam shekhane dekhte pacchi ekta trouble toiri hoyeche ki ki trouble na ekti bashe ek bhadromila ek shiter rathe kukur niye uthe porechen shonge ar ekjon mohila royechen সঙ্গে একজন পুরুষ সহযাত্রী রয়েছেন বাসের কন্ডাক্টর তিনি চাইছেন কুকুরটাকে নামিয়ে দেওয়া হোক বা কুকুরকে নিয়ে মহিলা ওই ভদ্র মহিলা যেন বাসের ছাদে চড়ে যান এর কারণ কি তার যুক্তি হচ্ছে এই আইন রয়েছে দেশে মানে এই আইনের প্রয়োগ সে করছে কি প্রয়োগ কি কী আইন যে বাসে বা কোনো পাবলিক ট্রান্সপোর্টে পেট অ্যানিম্যালকে নিয়ে ওঠা যাবে না ঠিক আছে এটা আইন সিদ্ধ কথা এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই সবই ঠিক আছে কিন্তু এটা কি মানবিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে ডেফিনেটলি না তো যারা বাসের সহযাত্রী তারাও কেউ কমপ্লেন করছে না কিন্তু তারা কেউ একবারও বলেনি যে হ্যাঁ এই ভদ্র মহিলাকে হয় কুকুর নিয়ে নেমে যেতে বলা হোক বা বাসের টপে চড়িয়ে দেওয়া হোক কন্ডাক্টর নিজে থেকে বলছেন ফয়ার এজ অন দ্য আদার সাইড সমস্ত বাস প্যাসেঞ্জার যারা কো প্যাসেঞ্জার্স তারা কিন্তু মহিলাকে সাপোর্ট করছেন এবং কন্ডাক্টরের এই যে কন্ডাক্ট এই যে আচরণ এটা খুব ক্রিটিসাইজড হচ্ছে কিন্তু কন্ডাক্টর রিজিক্ট তিনি আইনে বাইরে যাবেন না কেন তার ব্যাখ্যা আমরা পেয়েছি একদম শুরুর দিকটাতে অথর এজি গাড়িনার যিনি ন্যারেটার এখানে তিনি আমাদের বলেই দিয়েছেন যে কন্ডাক্টর হচ্ছেন সেই ধরনের এক মানুষ যার কিনা পৃথিবীর সব কিছু সম্পর্কে একটা অভিযোগ থাকে এবং সেই ধরনের মানুষ যে চায় অন্যকে একটু হ্যারাস করে হয়তো আনন্দ পেতে অবশ্য একটা যুক্তি তারও রয়েছে যে আইন আমি মেনে চলছি কিন্তু এটার থেকে বড় কথা হচ্ছে অযথা হ্যারাস করে তার মধ্যে একটা অদ্ভুত স্যাটিসফ্যাকশান আছে তো এই স্যাটিসফ্যাকশান যেটা তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আমরা সেটা কোথায় কি আলটিমেটলি পৌঁছলো সেটা আমরা এরপরে দেখে নিচ্ছি লেটস বি টু দ্য টেক্সট দ্য কন্ডাক্টর কেম টু দ্য ডোর পেজ নাম্বার টেন প্লিজ ওপেন এট পেজ নাম্বার টেন অফ ইউর টেক্সট বুক দ্য কন্ডাক্টর কেম টু দ্য ডোর তো কন্ডাক্টর দরজার কাছে এলেন বাসের দরজার কাছে সাব প্যাসেঞ্জার্স ডিমান্ডেড তখন কিছু যারা প্যাসেঞ্জার তারা দাবি করে বুঝলেন গিভ আস আওয়ার ফেয়ার্স ব্যাক আমাদের ভাড়া ফেরত দেওয়া হোক ইউ হ্যাভ এনগেজ টু ক্যারিয়ার্স আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তোমাকে এনগেজ করা হয়েছে মানে এক ধরনের কন্ট্রাক্ট তো হয় আমি প্যাসেঞ্জার হিসাবে ভাড়াটা যখন দিচ্ছি কন্ডাক্টরকে মানে কি দেয়ার হ্যাজ বিন সাম কাইন্ড অফ নন রিটিন কী বলবো অ্যাগ্রিমেন্ট দ্যাট আমরা এই যে ভাড়াটা দিলাম উইথ দিস ফেয়ার উই আর জাস্ট ক্লেমিং ইউর সার্ভিস ইউ আর বাউন্ড টু ক্যারিয়ার্স টু আওয়ার ডেস্টিনেশানস তো ইউ হ্যাভ বিন ইউ হ্যাভ এনগেজ টু ক্যারিয়ার্স You can't leave us there all night or not. Sorry, sir. You can't leave us here all night. I'm not going to leave you here all night. So, if you don't want to leave us here all night, I'm not going to leave you here all night. I'm not going to leave you here all night. No, fair, back. Who is going to leave you here all night? Said the conductor. The conductor said the conductor. Two or three passengers got out and disappeared into the night. So, quite naturally, I'm going to leave you here all night. যে কন্ডাক্টার যদি ভাড়া ফেরত না দেয় এরা তাহলে ঝামেলা করতে পারত অ্যাকচুয়ালি ঝামেলা বলতে ওই যে কথা কাটাকাটি তারপরে হাতাহাতি ইত্যাদি হতে পারে সেক্ষেত্রে আর একটা লিগাল নুইসেন্স তৈরি হবে এটা তো আর কেউ সচরাচর চায় না আর ভাড়া তো কন্ডাক্টরের পকেটে ঢুকে গেছে ব্যাগে থেকে গেছে সেখান থেকে জোর করে বের করে নেওয়াও যায় না বড় জোর কথোপকথন বাদানুবাদ চলতে পারে তো এটা চলছে কিছুক্ষণ দু একজন মানুষ করলেন কি তার মধ্যে টু আর থ্রি প্যাসেঞ্জার্স গট আউট অ্যান্ড ডিসঅ্যাপেয়ার ইন টু দ্য নাইট রাতের অন্ধকার দ্বারা নেমে অদৃশ্য হয়ে গেলেন সো উই মে সেফলি গেস ইয়ার দ্য দিস প্যাসেঞ্জার্স হ্যাড দেয়ার ডেস্টিনেশানস নিয়ার আর কাছাকাছি হয়তো কোনো ডেস্টিনেশান রয়েছে একটু পায়ে হাঁটলেই তারা পৌঁছে যাবেন তো সেইটুকু তারা হেঁটে পৌঁছে যাবেন এই জন্য বেরিয়ে চলে গেলেন অদৃশ্য হয়ে গেলেন অন্ধকারের মধ্যে রাতের অন্ধকারে দ্য কন্ডাক্টর টার্নড অন দ্য দ্য কন্ডাক্টর টার্নড অন দ্য পেমেন্ট ওয়েট দ্য ড্রাইভার টু হ্যাভ এ টক উইথ হিম তো এইরকম কথাবার্তা কিছুক্ষণ চলার পরে কন্ডাক্টর আবার ফিরে চলে গেলেন সেই ফুটপাথে যেখানে তিনি হেঁটে বেড়াচ্ছেন বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে প্যাসেঞ্জাররা ইরিটেটেড ফিল করছে এইবারে হলো কি দু একজন প্যাসেঞ্জার নেমে যাওয়ার পর কন্ডাক্টর গিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে একটু কথা বলতে গেলেন অ্যানদার বাস দ্য লাস্ট ওয়ান অন দ্য রোড ওয়েন বাই ঠিক সেই সময় আর একটা বাস যে বাসটা ওই দিনের ওই রাস্তার শেষ বাস সে বেরিয়ে গেল ইট সিমড ইনডিফারেন্ট টু দ্য সাউথ অফ দ্য প্যাসেঞ্জার্স টু স্টপ বাসটাকে দেখে মনে হলো রাস্তায় দাঁড়িয়ে যে সমস্ত প্যাসেঞ্জাররা এই থামো 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 হাত দেখাচ্ছে দাঁড়ানোর একটা আবেদন করছে সেই আবেদনের প্রতি ইন্ডিফারেন্ট উদাসীন এটা হয় ইউজুয়ালি লাস্ট কার যেটা থাকে দিনের শেষ গাড়ি 
তারা ঝড়ের গতিতে গাড়ি শুধু স্টপ বাঁধে অর্থাৎ বাস স্টপ বাঁধে অন্য জায়গায় তারা খুব একটা দাঁড়াতে চায় না এর একটা সিকিউরিটি বা সেফটিরও কারণ থাকে আর ইউজুয়ালি সারাদিনে ক্লান্তির পরে শেষ বাসে যারা ড্রাইভার বা যারা কন্ডাক্টর থাকেন তাদের একটা স্বাভাবিক ইরিটেশান বলবো না একটা এক্সহসান থাকে ফলে খুব দ্রুত তারা রাস্তা দিয়ে ঝড়ের গতিতে বাস উড়িয়ে নিয়ে চলে যায় এখানেও তাই হলো টোটালি নেগলেক্টিং দ্য সাউটস অফ দ্য প্যাসেঞ্জার্স অন দ্য পেমেন্ট দ্য বাস সিম্পলি মুভড ফাস্ট ওকে দ্যাটস ইট আ পুলিশম্যান স্টোল্ড আপ দেখা গেল একজন পুলিশ তখন হেলতে দুলতে এগিয়ে এলেন স্ট্রোলিং আপ মানে প্লাস ধীর ধীর গতিতে ওয়াকিং উইথ সাম কাইন্ড অফ মডারেট স্পিড আর মডারেট স্পেস আর লুকড ইন অ্যাট দ্য টু এখানে হইচই চলছে চিৎকার জামেজি চলছে এইটা কানে গেছে এবং ওই পুলিশম্যান হয়তো ওই রাস্তাতে টহল দিচ্ছিলেন তখন তিনি এই সমস্ত শুনে এগিয়ে এলেন এবং দরজার দিকে তাকালেন দ্য প্যাসেঞ্জার্স বার্স্ট আউট উইথ ইন্ডিগনেন্ট প্রোটেস্ট অ্যান্ড অ্যাপিলস প্যাসেঞ্জাররা প্রচণ্ড রকম বিরক্ত হয়ে তাদের যে একটা প্রতিবাদ বা আবেদন এই নিয়ে পুলিশের কাছে হাজির হলো ফেড়ে পড়লো এই দেখুন না এই সমস্ত এই লোকটা কি বাজে লোক এই সমস্ত করছে এই সমস্ত বাস থামিয়ে দিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারো অভিযোগ ওকে এই সমস্ত শুনে পুলিশ কি কমেন্ট করলেন ওয়েল হি হ্যাজ গড হিজ রুলস ইউ নো আমি আইনের রক্ষক আমি তো বেআইনি কথা বলতে পারি না সে তার আইন মোতাবেক কাজ করেছে সো দ্যাটস ইট আপনার বুঝতেই পারছেন হি সেট জিনি এবং তিনি এটা বললেন খুব উৎফুল্লভাবে অর্থাৎ পুলিশও কিন্তু এই ব্যাপারটার মানবিক দিকটা মিস করে গেলেন ওকে দেন ইউ ওয়েন্ট অ্যাওয়ে টু স্ট্যান্ড অফ ফিউ ইয়ার্স ডাউন দ্য স্ট্রিট এইটা বলেই তিনি কয়েক গজ এগিয়ে গিয়ে রাস্তা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলেন অর্থাৎ তার কোনো এ ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড নেয় মানে ইন্টারেস্ট নেই এবং তিনি এই ব্যাপারে কোনো রকম ইন্টারেস্টেড নন কোনো কিছু পজিটিভ মুভ নিতে যাতে প্যাসেঞ্জাররা এই একটা বিচ্ছিরি সিচুয়েশান থেকে মুক্তি পান দে আর হি ওয়াজ জয়েন্ট বাই টু মোর কনস্টেবলস সেখানে গিয়ে দেখা গেল তার সঙ্গে আরও দুজন কনস্টেবল এসে যোগ দিলেন স্টিল দ্য লিটল ডক ব্লিং ট্যাট দ্য লাইটস অ্যান্ড দ্য কন্ডাক্টর ওয়াক টু অ্যান্ড ফ্রল লাইক ক্যাপ্টেন ইন দ্য আওয়ার অফ ভিক্টরি ওকে এবং এই যখন চলছে কুকুরটা তখন হতো ফুট 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 করে তাকাচ্ছে ব্লিঙ্কিং মানে চোখ পিট ফিট করা আলোগুলোর দিকে তাকে সে বুঝতে পারছে না কি হচ্ছে কন্ডাক্টর হেঁটে বাড়াচ্ছে রাস্তায় এদিক ওদিক ফুটপাথের ওপরে যেন একজন বিজয়ী দলের ক্যাপ্টেন বিজয়ের মুহূর্তে একটা বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করছেন এরকম একটা ইয়ার নিয়ে উমেন প্যাসেঞ্জার্স ভয়েস রোজ অব দ্য গেল এই সময় একজন মহিলা খুব বিরক্ত হয়ে চড়া গলায় বলে উঠলেন তার কণ্ঠস্বরটা বাতাসের যে ঝাপটা গেল গেল মানে হচ্ছে বাতাসের ঝটকা ঝোড়ো বাতাস স্টর্মি উইন তার উপরে চড়িয়ে তার গলা শোনা গেল থ্রেটনিং দ্য বাস কন্ডাক্টর এবং তিনি বলেন বাস যদি না ছাড়ে তোমায় আমি দেখে নেবো এরকম কিছু একটা আর কি তো একটা থ্রেটনিং করা ভয় দেখানো বা শাসানো যাকে আমরা বাংলায় বলতে পারি সেরকম একটা অ্যাটিটিউড নিয়ে বদ্ধমহিলা চেঁচিয়ে উঠলেন কন্ডাক্টরের উদ্দেশ্যে বাট হি ওয়াজ অ্যাজ কোল্ড অ্যাজ দ্য নাইট কিন্তু কন্ডাক্টরের কোনো হেল দোল নেই ওই রাতের যে ঠান্ডা ঠান্ডা রাতের মতো সেও ঠান্ডা ওকে মিনস ইন্ডিফারেন্ট পেয়িং নো অ্যাটেনশান টু অল দ্য সাউটস অ্যাভ অ্যাবিউজেস হার্ল্ড অ্যাট হিম ওকে নাইট অ্যান্ড হার্ড অ্যাজ দ্য পেমেন্ট রাতের মতোই শীতল তার কোনো অনুভূতি নেই আবেগ নেই ঠিক আছে এবং ওই ফুটপাথের মতো যেন তার অন্তর কঠিন সে এক্সপ্রেস হার অ্যাঙ্গার টু দ্য থ্রি পুলিশম্যান এবং সেই বদ্ধ মহিলা যিনি প্রথমে কন্ডাক্টরকে থ্রেট করলেন সাসালেন তিনি তারপরে বিরক্তি প্রকাশ করলেন ওই তিনজন পুলিশম্যানের কাছে বলে এই দেখ তিনটা বেহা লোক দাঁড়িয়ে আছে এটা নাকি পুলিশ এর কোনো ফালতু ঝামেলা হচ্ছে কোনো মানে কোনো স্টেপ নিচ্ছে না তো তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন পুলিশম্যানের দিকেও হোস্টুটা দ্য স্ট্রিট ওয়াচিং দ্য ড্রামা তারা তো এই পুরো নাটকটা দেখছে তারা ইনফ্যাক্ট এটাই বাস্তব ওই পুলিশরা যদি সদর্থক কোনো মুভ নিত তাহলে সেই চুচানটা অনেক আগেই সমাধান হয়ে যেত রিসেন্টলি দেন সি কেম ব্যাক ওকে তারপর এই সমস্ত কালাকাল টালাকাল করার পরে তিনি করলেন কি চলে এলেন কলটার কম্পানি তার সঙ্গীকে ডাকলেন সঙ্গে একজন সঙ্গী ছিলেন অ্যান্ড ভ্যানিস্ট এবং অদৃশ্য হয়ে গেলেন দ্য বাস ওয়াজ এম টিং ওকে বাস আস্তে আস্তে করে ফাঁকা হতে শুরু করলো প্রথমে কয়েকজন চলে গেছিলো এবার এই মহিলা তার সঙ্গীকে ডেকে নিয়ে তিনিও বললেন চলো ওই কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে কে জানে শীতের রাতে হেঁটেই পালি যে আই উইল গো টু দ্য টপ যখন বাস ফাঁকা হতে শুরু করেছে তখন বদ্ধ মহিলা যিনি কুকুর নিয়ে উঠেছেন তার মধ্যে প্রিক অফ কনসায়েন্স আসছে যে আমার কারণে ডিউ টু মি অল দিস প্যাসেঞ্জার্স আর গেটিং হ্যারাসড তার থেকে বাবু কষ্ট হোক যা হোক আমি উপরে চলে যাচ্ছি স্যার দ্য ইয়াং লেডি উইথ দ্য টপ অ্যাট লাস্ট ইউ উইল হ্যাভ নিউমোনিয়া
এই একটা আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও শরীর অসুস্থ হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ভদ্রমহিলা এতজন প্যাসেঞ্জারের ট্রাভেল না তৈরি করতে চেয়ে উপরে উঠে গেলেন যখন তিনি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেন অদৃশ্য হয়ে গেলেন দ্য কন্ডাক্টর কেম ব্যাক অ্যান্ড পোল দ্য পেল কন্ডাক্টর বলে আমি জিতে গেছি সে তখন ফিরে এসে বেল্টা টং বাটন সরি এখন টুং টুং দুবার দ্য বাস ওয়েন্টন বাস বা চলতে শুরু করলো স্টুড ট্রাম্প এবং তখন সে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর বিজয়ীর গর্বে ও হ্যালিং সাম কাইন্ড অফ সো কল্ড ঘ্যাম ঘ্যাম নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে হোয়াইল ইজ কন্ডাক্ট ওয়াজ ক্রিটিসাইজড ওকে ইন ইজ ফেস বাই দ্য প্যাসেঞ্জার্স সে বিশাল এয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিন্তু তারই যে আচরণ প্রচণ্ড রকম সমালোচিত হচ্ছে প্যাসেঞ্জারদের দ্বারা তার মুখের উপরে বলছে এই লোকটা বেহা এলো কী বাজে লোক রে মহিলাকে উপরে তুলে দিল লজ্জা নিয়ে তার তার মুখের সামনেই গালাগাল করে চলছে দেন দ্য বাস ডেভেলপড ইঞ্জিন ট্রাভেল তারপরে শুরু হলো কি বাসের ইঞ্জিনে কিছু একটা সমস্যা বাস থেমে গেল অ্যান্ড দ্য কন্ডাক্টার ওয়েন টু দ্য হেল্প অফ দ্য ড্রাইভার এতক্ষণ সে সমস্যা তৈরি করছিল প্যাসেঞ্জার সহ্য করেছে পরে বাসের ইঞ্জিনের সমস্যা ঠিক আছে অনেকে ভাবতে পারেন এটা পোয়েটিক জাস্টিস হলো অন্যায় অন্যরকম প্রতিবাদ ঈশ্বরের খেলা আমি ওই রকম যাচ্ছি না যাই হোক ড্রাইভারকে হেল্প করতে কন্ডাক্টর এগিয়ে গেল ইট ওয়াজ এ লং জব এবং সেই সমস্ত যন্ত্রপাতি খুলে টুলে কোথায় কি প্রবলেম কোথায় তারের সমস্যা কোথায় কি কিছু পার্সের প্রবলেম এগুলো দেখে ঠিক করতে এটা লম্বা সময় এটা দীর্ঘ কাজ অনেকটা লম্বা সময় লাগলো মিন ওয়াইল দ্য লেডি উইথ দ্য ডক স্টোল ডাউন দ্য স্টেয়ার্স অ্যান্ড রি এন্টার দ্য বাস ইতিমধ্যে তিনি আর কতক্ষণ বাইরে ঠান্ডায় বসে থাকবেন বাসও তো চলছে না ফলে তিনি করেছেন কি আবার কুকুরটাকে নিয়ে নেমে এসছেন চুপি চুপি হোয়েন দ্য ইঞ্জিন ওয়াজ পুট রাইট এবারে যখন ইঞ্জিনটা ঠিকঠাক হলো দ্য কন্ডাক্টর কেম ব্যাগ অ্যান্ড পুল দ্য বেল কন্ডাক্টর এসে বেল্টা আবার দুবার টেনেছেন বাস চলতে শুরু করলো কিন্তু তিনি এখন খেয়াল করেননি যে ওই ভদ্রমেলো উপর থেকে নেমে এসছেন ওকে দেন ইজ আই ফেল অন দ্য ডক তারপর হঠাৎ তার চোখ গিয়ে পড়লো কুকুরের ওপরে অ্যান্ড ইজ হ্যান্ড ওয়েন্ড অন টু দ্য বেল রোফ আগেন আবার বেল রোপট গেছে ঠং বাস দাঁড়িয়ে গেছে অর্থাৎ সে কোনোভাবেই এই মহিলাকে আজকে এই বাসের মধ্যে কুকুর নিয়ে থাকতে দেবে না দ্য ড্রাইভার লুক রাউন্ড ড্রাইভার এবার অভাব হয়ে থাকেছে কী হলো দ্য কন্ডাক্টর পয়েন্ট টু দ্য ডক কন্ডাক্টর আঙুল তুলে দেখালো এই যে কুকুর অ্যান্ড দ্য বাস স্টপ বাস আবার দাঁড়িয়ে গেছে দ্য হোল স্ট্রাগল বিগেন অল ওভার ওয়ান সেকেন্ড পুরো এই যে লড়াইটা প্রথম থেকে আপনি না নামলে আমি বাস নিয়ে যাবো না হ্যান ত্যান পুরো বিষয়টা যেন আবার প্রথম থেকে শুরু হলো দ্য কন্ডাক্টর ওয়ার্ক টু অন দ্য পেমেন্ট কন্ডাক্টর নেমে গেল পেড পেমেন্টে ফুটপাথে দ্য লিটল ডক ব্লিং ট্যাট দ্য লাইট বেচারা কুকুর সে উপরে আলোগুলোর থেকে ফুট 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 করে তাকাচ্ছে ব্লিঙ্কিং মানে অ্যাকচুয়ালি চোখ পিট পিট করা দ্য লেডি আগেন ডিক্লেয়ার দ্যাট সি উড নট গো টু দ্য টপ প্রথমে আবার বলছেন আমি উপরে যাব না অ্যান্ড ফাইনালি ওয়েন্ট আবার শেষ পর্যন্ত তিনি গেলেন পুরো ব্যাপারটা যেন আবার রিপিট টেলিকাস্ট হচ্ছে দ্য বাস ওয়াজ সোন এম টি এই করতে করতে বাস প্রায় ফাঁকা নয় বাস পুরোটাই ফাঁকা হয়ে গেল অ্যান্ড আই ওয়াজ দ্য লাস্ট প্যাসেঞ্জার লেফট বিহাইন্ড কেবল আমি হচ্ছে শেষ প্যাসেঞ্জার যেখানে থেকে গেছি তখন আমাকেই যেন শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে আই হ্যাভ গড মাই রুলস দ্য কন্ডাক্টর সেট টু মি এবং আমাকেই বলছেন আমি কিন্তু আমার আইন মোতাবেক কাজ করেছি আমি বেআইনি কাজ করিনি কেন বলল সে নিজেও বুঝতে পারছি কাজটা হয়তো ঠিক হয় নিজের অন্তরে গেছে কিন্তু কিছু একটা জাস্টিফিকেশন তো দিতে হবে আমরা সবসময় চেষ্টা করি নিজেকে জাস্টিফাই করা আমি ঠিক করছি এই টেন্ডেন্সি আমাদের সবার থাকে তো হি হ্যাড ওন ইজ ভিক ট্রিথি সে তার জয়টা পেয়ে গেছে অর্থাৎ ভদ্রমহিলাকে বাধ্য করেছিল ছাদে উঠতে তারপর শেষ পর্যন্ত সবাই ছেড়ে নেমে চলে গেছেন বাট লে ফাট ফেল দ্যাট হি উড লাইক টু জাস্টিফাই হিমসেল টু সামবডি কিন্তু আর এখানে এসে মনে হচ্ছে নিজেকে জাস্টিফাই করার দরকার আছে কারোর কাছে নিজের কাজটা যেন নিজের কাছেই অপরাধ বোধ নিয়ে আসছে রুলস আই সে ইট আর নেসেসারি থিংস তার এই কথার প্রত্যুত্তরে আমি বললাম যে হ্যাঁ আইন অবশ্যই প্রয়োজনীয় জিনিস সামার হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুলস কিছু কিছু অবশ্যই কঠোর আইন হওয়া উচিত যেরকম হচ্ছে লাইক দ্য রুলস অফ দ্য রোড রোড সেফটি বিষয়ে করে যে আইনটা রোড সেফটি যদি না মানি আমরা কী হবে হুইচ ক্যান নট বি ব্রোকন উইদাউট ডেঞ্জার টু লাইভ অ্যান্ড লিং আমরা যদি ওটাকে না মেনে চলি যদি ভেঙে ফেলি তাহলে কী হবে আমরা আমাদের জীবনকে বিপন্ন করে ফেলবো আমরা আহত হব প্রাণ চলে যেতে পারে সো এই ধরনের আইনগুলো কিন্তু স্টেট ফাস্ট হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট হওয়া উচিত এটা ঠিক বাট সাম আর ওনলি রুলস ফর ইউর গাইডেন্স কিন্তু কিছু আইন থাকে কিছু নিয়ম থাকে সেগুলো কিন্তু গাইডেন্সের জন্য অর্থাৎ কেমন হওয়া উচিত অবশ্যই নয় উচিত
they are they are meant not they are they are meant to be over uh, sorry they are meant to be observed in the spirit ei ayin gulo royeche tar mane tatporjo ta bujhe byabohar korben spirit mane tatporjo significance ki significance ami shurute bolechilam amar ager class ta te je jate passenger der kono discomfort na hoy ekjoner posha prani jeno onner upor utpad na kore ei jaygata jeno na toiri hoy kintu ekhane to kono passenger kono apotti koreni ekhane common sense use korle apni patten এইখানে আইনটা কিন্তু হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট ওয়েতে মানার দরকার ছিল না নট ইন দ্য লেটার এখানে অক্ষরে অক্ষরে মানার কোনো দরকার ছিল না দ্য ল শুড হ্যাভ বিন আর দ্য রুল শুড হ্যাভ বিন অবজার্ভ ইন স্পিরিট নট ইন দ্য লেটার ফর দ্য কমফোর্ট অফ দ্য প্যাসেঞ্জার্স প্যাসেঞ্জারদের কমফোর্টের কথা ভেবেই তো এই আইনটা এই আইনটা তো এখানে কেউ তার সাহায্য নিতে চায়নি কেউ তো বলেনি যে এই কুকুরটাকে বের করে দিন তো এইখানে এত কঠোরভাবে এত রিজিড ওয়েতে আইনটা মানানোর কোনো দরকার ছিল না ইউ হ্যাভ কেপ দ্য রুল এটা ঠিক আপনি আইন মেনে চলেছেন নিয়ম মেনে চলেছেন বাট ব্রকন দ্য স্পিরিট ব্রকন দ্য স্পিরিট এর তাৎপর্যটা কিন্তু নষ্ট করে ফেললেন প্যাসেঞ্জারদের কমফার্টে কথা হবে আইনটা আজকে কি হলো সমস্ত প্যাসেঞ্জার ডিসকমফার্টেড তারা ওই সিদ্ধারাত্রে হেঁটে বাড়ি ফিরল বিরক্ত হলো টোটালি ইন্ডিগনেন্ট ফিল করলো হ্যারাসড হলো তাহলে এই আইনে যে তাৎপর্যটা ছিল টু কিপ আপ দ্য কমফার্ট অফ দ্য প্যাসেঞ্জার্স এটা তো আর মেনটেন হলো না তাহলে আপনি আইন মানলেন কিন্তু তাৎপর্যটা নষ্ট করে ফেললেন এটা ঠিক হলো না ইউ শুড মাইন্ড ইউর রুলস উইথ আ লিটল গুড উইল মনের সদিচ্ছা নিয়ে আইনটাকে মানতে হয় এবং মানাতে হয় অ্যান্ড গুড টেম্পার গুড বা ভালো সুস্থ মানসিকতা নিয়ে এটা করতে হয় হি টুক ইট ভেরি ওয়েল এবং আমার এই কথাগুলো কিন্তু ও ভালোভাবে নিল অ্যান্ড হোয়েন আই গট অফ দ্য বাস ইস সেড এবং আমি যখন বাস থেকে নামলাম আমার কাছে কিন্তু গুড নাইট বলল কোয়াইট আমি অ্যাবলি এবং খুব একটা বেশ কী বলবো লাভেবলি সদয়ভাবে যেটা কিন্তু এতক্ষণ সে কাউকে বলেনি তো এখানে লেখক যে কাজটা করলেন তার কনসার্নসটা জাগিয়ে দিয়ে নেন তার ভুলটা ধরিয়ে দিয়ে নেন এটা ঠিক আদবগুলো প্যাসেঞ্জার হ্যারাস্ট হয়ে গেছে বিরক্ত হয়ে গেছে সেটা তো ভাবছিল যে আমি ঠিক করেছি কিন্তু ভেতরে ভেতরে কোথাও হয়তো একটা ফিল করছিল যে না হয়তো ঠিক হয়নি কেউ অন্তত আমাকে জাস্টিফাই করুক সেই জন্য শেষ প্যাসেঞ্জার লেখকের সামনে সে একটা সেলফ জাস্টিফিকেশন দেওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু লেখকও যখন বললেন যে না এটা ঠিক হয়নি এবং তার ভুলটা কোথায় হয়েছে আপনি ঠিক করেছেন আইন মেনে এটা হয়তো আপনার দিক থেকে ঠিক কিন্তু আইনের তাৎপর্য কী ছিল প্যাসেঞ্জারদের কমফোর্ট এনসিওর করা প্যাসেঞ্জার আজকে ডিসকমফোর্টেড হয়েছে প্রচণ্ড রকমভাবে তার হ্যারাস্ট হয়েছে তাহলে আপনি কী করলেন আলটিমেটলি তো এটা কিন্তু তার একটা আই ওপনার কমেন্ট ছিল চোখটা খুলে দেওয়ার ব্যাপার অ্যান্ড হি টুক অল দ্য কমেন্টস অফ দ্য অথর কোয়াইট ইন গুড সেন্স অ্যান্ড জিনিয়ালিটি এবং তাকে গুড নাইট বলে ব্যাপারটাকে শেষ হলো এইখানে আমরা দেখতে পেলাম এই বিষয়টা টেক্সট পার্টের অ্যানালিসিস আজকে আমরা এখানে শেষ করছি অবশ্যই এক্সারসাইজগুলো বাকি থাকলো এক্সারসাইজগুলো হবে পরে ক্লাসে সো Meet you in the next class. Stay well, stay connected and of course, thank you.